வணக்கம் நண்பர்களே ஃபண்ட் லோன் நியூஸ் மூலம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது ஹெச்டிஎஃப்சி மட்டுமல்ல எல்லா பேங்க்கும் தான் கடந்த சில நாட்களாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கில் வந்து ஒரு பாஸ்புக்கில் வந்து சீல் வச்சதை பற்றி வந்து ரொம்ப பரவாயில்ல பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க சோசியல் மீடியா ஃபுல்லாக இந்த விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நேற்று வந்தது இல்லைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேயே வந்துடுச்சு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டிஐசிஜிசி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேயே வந்துருச்சு இப்போ முதல்ல பார்த்திங்கன்னா இந்த பாஸ்புக்கில் என்ன போட்டிருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா த டெபாசிட் ஆஃப் த பேங்க் ஆர் இஷ்யூடு வித் டிஐசிஜிசி அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் லிக்விடேஷன் ஆஃப் த பேங்க் டிஐசிஜிசி இஸ் லேபிள் டு பே ஈச் டெபாசிட்டர் த்ரூ த லிக்விடேட்டர் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் டெபாசிட் அப் டு ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் த கிளைம் லிஸ்ட் இந்த இன்வெஸ்டர் மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க இல்லைங்களா இந்த டிஐசிஜிசி கிளாஸை வந்து ஏன் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பாஸ்புக்கில் வந்து பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேயே வந்துருச்சு அப்போ நம்ம வந்து விக்கிப்டியில் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஐசிஜிசி அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் என்ன போட்டுக்கிறாங்க டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் டிஐசிஜிசி இஸ் ஏ ஹோல்லி ஓன் சப்சிடரி ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆன் த ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலை நைன்டீன் செவன்டி எயிட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க சரிங்களா அண்டர் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் த ப்ரொவைடிங் இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் த டெபாசிட் அண்ட் கேரண்டி ஆஃப் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் டிஎசிஜிசி இன்சூர்ஸ் ஆல் பேங்க் டெபாசிட் சச் ஏஸ் சேவிங் ஃபிக்ஸ்டு கரண்ட் ரெக்யூரன் டெபாசிட் ஃபார் அப் டு த லிமிட் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஆஃப் ஈச் டெபாசிட் இன் ஏ பேங்க் அப்போ என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிஐசிஜிசி அப்படிங்கிற நிறுவனம் பார்த்திங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க்குடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது இது எப்போ வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலை நைன்டீன் செவன்டி எயிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் வந்து ஜூலை மாதம் பாஞ்சாந்தேதி லான்ச் பண்ணிக்கிறாங்க இதனுடைய சட்டம் பார்த்திங்கன்னா டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி வந்து பில் வந்து பாஸ் ஆகி வந்து அந்த ஆக்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்துருச்சுங்க இது என்ன சொல்லுன்னு கேட்டிங்கன்னா பேங்க்கில் எல்லா பேங்க்லேயுமே ஆல் பேங்க் டெபாசிட் அதான் ரொம்ப ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம ஹெச்டிஎஃப்சி ஹெச்டிஎஃப்சி சொல்லி பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா கிடையாது ஆல் பேங்க் டெபாசிட் எந்த பேங்கில் டெபாசிட் இருந்தாலுமே சச்சேஸ் என்னென்ன டெபாசிட் கேட்டிங்கன்னா சச்சேஸ் சேவிங்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு அண்ட் கரண்ட் சேவிங்ஸ் டெபாசிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கலாம் இல்லை கரண்ட் டெபாசிட்டாக இருக்கலாம் அல்லது ரெக்யூரன் டெபாசிட்டாக இருக்கலாம் எல்லா டெபாசிட்டையுமே இதுக்குள்ளே தான் வருது சரிங்களா அப்போ ஒரு சொல்லி நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் போட்டால் மட்டும் தான் அப்படியாகும் அப்படி கிடையாது நீங்கள் சேவிங்ஸில் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் பணம் வச்சுருந்தா கூட அதுக்கு வந்து கேரண்டி கிடையாது இது எப்போ முடிவு செய்யப்பட்டதுன்னா இன்றைக்கும் நேற்று இல்லைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்று வந்த ச வந்த சட்டத்துப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு ஜூலை பாஞ்சாந்தேதியே வந்து இது வந்து லான்ச் பண்ணி இப்படி தான் வந்து மக்களுக்கு வந்து போயிட்டு இருக்குது இவ்வளோ நாளாக வந்து ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருந்திருக்குது சரிங்களா ஆனால் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கும்போது பேங்கே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய கஸ்டமர்கிட்ட இந்த விஷயத்தை வந்து நாங்கள் சொல்லி சொல்லி நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் ஏன்னா பேங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திவாலா ஆயிடுச்சுன்னா கேரண்டி கிடையாது அதனால் கேரண்டியான ஒரு விஷயத்தில் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நாங்கள் பல காலமாக சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி வந்து முதல் முறையாக இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்குடைய பாஸ்புக்கில் சீல் வச்சது மூலமாக அது ஒருத்தர் ஷேர் பண்ண போய் இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து பரவி இருக்குதுங்க அதை பற்றி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் சேஸ் ஸ்டாம்பிங் ஆஸ் பர் சர்க்குலர் சரிங்களா சர்க்குலர் படி தான் நாங்கள் வந்து ஸ்டாம்ப் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வித் ஏ பிக்சர் ஆஃப் ஏ பாஸ்புக் இஷ்யூடு பை ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் சர்க்குலேட்டிங் ஆன் சோசியல் மீடியா வேர் த பேங்க் ஹேட் யூஸ்டு டு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் டு இன்ஃபார்ம் கஸ்டமர்ஸ் தட் டெபாசிட் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் லேக் was covered by the deposit insurance and credit Car- guarantee corporation dicgc the lender has clarified that it was due to a reserve bank of india circular issued in 2017 appo lender ngal onnu yaaran kettingana hcfc bank seringala adha inge potukranga appo hcfc bank ngra and lender over bank vandu or lender solranga avanga enna pannikanga kettingana reserve bank of india sonna nadi 60000 per la da ரிசர்வ் பேங்க் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஒரு சர்க்கிள் வெளியிட்டாங்க அந்த சர்க்குலர் படி தான் நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து பாஸ்புக்கில் வந்து இந்த மக்களுக்கு வந்து நீங்கள் தெரியப்படுத்தணும் சொன்னதுனால
இந்த கண்ட்ரோல் குள்ளே தான் நம்ம வருது அப்படின்னு சொல்லி டிஐ சிஜிசிங்கிற அந்த கண்ட்ரோல் குள்ளே தான் வருது அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே அவங்க சொல்லிட்டாங்க கஸ்டமருக்கு வந்து இதை நீங்கள் முன்கூட்டியே தெரிவிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால தான் நாங்கள் வந்து இப்போது இதை வந்து சீல் வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் வந்த ஒரு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆக்டுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆக்டில் அந்த நிறுவனம் பார்த்திங்கன்னா எப்போ இன்கார்பிட் இன்கார்பிரேட் ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் இன்கார்பிரேட் ஆச்சு அதுக்கு சர்க்குலர் வந்து மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கன்னு சொன்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூன் இருபத்தி ரெண்டில் அதுக்கு அவங்க இப்போ வந்து சீல் வச்சுருக்கிறது எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில பட் ரீசெண்டாக தான் அந்த பாஸ்புக் வந்து காப்பி வந்து வெளியே வந்து இப்போ மக்கள்கிட்ட போயிட்டுருக்குது அதனால் யாரும் வந்து ஹெச்சிஎஃப்சி பேங்க் மட்டும் தான் அப்படி பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி யாரும் நினச்சிட வேண்டாம் இது வந்து எல்லா பேங்க்குக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயந்தான் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆகட்டும் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஆகட்டும் எக்யூன் டெபாசிட்டாக இருக்கட்டும் எனி டெபாசிட் இன் பேங்க் இன் எனி பேங்க் இதே ரூல் தான் வந்து ஃபாலோ ஆகுங்க அதனால் வந்து சோசியல் மீடியாவில் சொல்கிறவங்க இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு டிஐசிஜிசி வென் லான்ச் அப்படின்னு நடிச்சிங்கனாலே ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலை நைன்டீன் செவன்டி எயிட் வந்துடும் சரிங்களா அதில் நான் முதல்ல பார்த்து பார்த்த விஷயமே தான் போட்டுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் இந்த விஷயம் வந்து லான்ச் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது அதனால் மக்களே இந்த டிஐசிஜிசி ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டிலே வந்துருச்சு உங்களுடைய பணத்துக்கு அந்த இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் கொடுக்கக்கூடிய கேரண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்ச ரூபா ரூபா மட்டும்தான் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு கீழே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் நீங்கள் வச்சுருந்தாலுமே ஒரு லட்ச ரூபாய் கீழே இருந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து கேரண்டி இருக்குது ஆனால் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் ஒரு கோடியோ ரெண்டு கோடியோ பத்து கோடியோ நூறு கோடியோ நீங்கள் எவ்வளோ கோடி வச்சுருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா மட்டும் தான் கேரண்டின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிஐசிஜிசி நிறுவனமும் அந்த ஆக்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் அந்த ஆக்டும் சொல்லுது அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த வீடியோ நம்ம பார்த்தோம் ஃபன்லு நியூஸோட தொடர்ந்து இருந்தங்கள் ஃபன்லு இது உங்களுக்காக மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்